把这几个文件放档案室去。是。李科长。哎。报告。李光明。哎，你怎么回来了？伤好了？基本上全好了。队长，李光明请求归队。<笑>你就别骗我了。医务处的葛主任都给我打过电话了，说你一周之后才能出院。现在赶紧回去，把伤彻底养好。队长，我真的全好了。你看我现在连拐杖都不用，再说，他们都那么忙，我能躺得住吗？你就给我安排任务吧。你的心情我能理解，但这身体，才是革命的本钱。队长，我真的好了，再住院，我就得转院，转精神病院去。<笑>看来你这次的态度很坚决嘛。轻伤不下火线，你就给我安排任务吧。好，正好，这次水滴工程从全省甚至外省。调集了一批技术骨干和优秀的工人，百十号人。这次政审工作交给你了，注意，要劳逸结合。是。啊，对了，队长，张阿水的案子有眉目了吗？之后有大行动，一定要带上我。哎，放心吧，落不下你。去吧。是。你就让我进去吧，我是真的有事找你商量。我都说了，不行就是不行，要有事儿就在这儿说。那我杵在……哎，陈队长，你头怎么了？哎，你怎么还硬闯啊？说吧，什么事儿？事儿他就……哎，柜子怎么歪了？我刚才找东西来着，怎么了？哦，红梅啊。你这房间也挺乱的，我帮你重新布局，重新给你设计设计，怎么样？你没事吧，季丹阳同志？这是我的房间，我想怎么着就怎么着。红梅啊，我是真的很想帮你，这好同志之间就应该互相帮助，对不对？一个好的房间布局，对生理和心理上真的非常的重要。嗯，你比如说啊，这柜子放在这儿，它挡光，挡光呢，它就会让你心情不好。心情变得很糟糕，就会让你的反应灵敏度变得迟缓，那就会带来什么后果？会影响你执行任务。停，你今儿想收拾是吧？嗯。请。那我就不客气了。哎，我那衣服是刚洗的，你别给我弄脏了。放心吧。哎这柜子里都是重要的资料，小心点。彭红梅同志，红梅，过，过来搭把手呗。这不是你要搬的吗？这不人多力量大吗？团结就是力量。来，没事儿给自己找事儿，说的就是你这种人。哎，是是是。往哪儿搬？这儿这儿这儿这儿。来，使劲啊！一二三，你倒是用劲儿啊！我用了。一二三，走。疼疼疼疼疼疼疼疼！怎么了？哎呦，我计较计较了啊！我抬一下，你出来，慢点啊！哎呦，没事吧？啊，没事儿，没事儿，把这个往里再推一下啊！使点劲儿啊！你这不行！哎，好，哎，哎，行了吧？啊，没啥要收拾的了吧？哎，没事吧？没事儿，哎，没事儿也走吧。哎，哎，你要说没事儿吧，还有还真有点事儿。你看你这个房间啊，你看它脏到不脏，它就是乱，一看就是你平时非常热爱工作，没有时间打扫。但是有我呀，我擅长就是把无序的事情变得非常的有序。我来，哎，看一下啊，林灯，啊，来，我不是我让你签，你再签。去那边找，来在这签字，辛苦了啊，小王先签字。
好，来，下一位，杨德山，车工是吧？哎，是。啊，您在这签个字。好嘞，我们这边请。哎，杨师傅，哎，这是您的出入证，之后进出仪器厂都要用这个了。啊，对了，您的行李和工具待会儿要检查一下。还要检查行李，杨师傅多请理解，那个都为了工作需要嘛。啊，啊，杨师傅这边请，来，来下一位，刘铁军，你看，这才是一个女同事的宿舍应该有的面貌。嗯，不错。哎，要是白慧的房间，你是不是也这么帮忙收拾、啊？他那屋哪用打扫啊？那肯定是干净的，像清澈的泉水一样。哦，这么听起来是去过。那还用去吗？那人家是护士，那护士的房间不都得干干净净的呀？到底找我什么事儿？嗯，你这拦都拦不住来给我打扫房间，不像你鸡蛋一样。哎呀，要么说是公安还是公安，行。那我就不瞒你了，你那手串，先我用一下呗。不是给你了吗？不够用啊，这一粒哪够啊？还在吧那里？在，在在在在在，在实验室呢。哎，我跟你讲，这个手串啊，真的对我们非常的重要。一个数学家要研究什么金属？这专家组又不只有我一个人，谢谢啊。完璧归赵，放心，保证完璧归赵。完璧归赵啊！这一串手链就提炼这么点儿？我们用 Crow 法提炼出一部分，但是这点量远远不够。Crow 法。Crow 法是一九四零年发明的，但是这种办法成本太高，还原效率太低，现在好像也没有什么其他好办法。好在实验用量也不大，够用就行。你那串金红石从哪里来的？能不能再找点过来？你们还有多少？当然越多越好。大洋，你找我？你送我泡芙梅那个手串是在哪买的？那个不是买的，怎么了？是这样，我们现在急需去金红石，从哪能弄到那东西啊？那个是我爸当年上东山采药的时候无意中发现的，后来找人打磨的。东山？啊。那你知道东山具体哪儿吗？这个我不知道，回头我帮你去问问吧。啊，你是不是很急呀？啊，确实比较急。那这样，我今天下班回家就帮你问。行。行。东升，怎么了？我这待会儿还要工作呢。戴阳，你可算来了。怎么了？我问你啊，如果这个房间有敌人窃听的话，需要什么高超的技术啊？你要窃听谁啊？这不是你自己房间吗？哎，我这不打个比方吗？你说怎么做才能不被窃听到？你从国外回来，以你的了解，那边有没有什么先进的窃听设备？我说陈队长，我是搞数学的，又不是搞监听的。哎，我跟你说实话吧，我们厂会议室的会议内容泄露，我在怀疑啊，有人窃听。我现在就差拆墙和卸房顶了。真的啊？我这实在是没辙了，你帮我计算计算，这窃听器它到底能藏在哪儿？你这让我怎么给你计算啊？你让我算个平方面积、立方体积的还行。这专业不对口啊！不是你确定是被监听的呀？别给特务混进来了。哟，你来了！哎，红梅，你是不是应该有什么东西还我呀？哟，啊，在办公室呢，过两天还给你啊。这时间不早呢，我得赶紧回去了。
，我赶紧回去做题去了。工作，工作。不是你什么时候还啊？过两天，过两天。丹阳跟你借什么了？啊，笑成这样。不知道啊。出来。对不起，老李科长，冒犯你了。借你时候还敢拦着我？你是想真的害死我呀？你这话说的，你都什么感情？以后的事儿，我还得仰仗李科长。我说过，帮你们杀张阿水是罪鬼死人。你觉得你能独善其身吗？不要再跟我说这些了。他们已经开始怀疑我了。我不可能再把你们做事。张安水的事儿，李科长干得漂亮。雪龙说了，托我，要当面感谢你。啊，这钱你收好。我听说。仪器厂又要搞一个什么水池？李科长，你帮我打听一下那方面的信息。越详细越好。我再说一遍，我不可能再帮你们做一件事。你这话说，咱们的磐石行动还没有完成呢。那是你的，不是我的。这个时候咱们还分什么彼此？你要是再逼我，我现在就去自首。嘿嘿嘿，吓唬我呢！你敢去，我现在就崩了你！小庄，你现在就打死我！打死你，我就解脱了。我还是烈士。来，开枪啊！行吗，李科长？不愧是当过兵的人啊，刘忠，我也真没看错你。我还以为你多在乎芊芊呢，我还等着你们两个喜糖呢。哎，对了，那抽屉里有他给你写的一封信，你好好想想。就让信带好了吧，拿出来啊！哎，对不起，来，先帮我签个字。哎哎哎，这位同志，总得有个先来后到吧？你怎么能插队呢？是啊，没有，他刚才已经来过了啊，这刚才上厕所去了，这不回来了吗？谁看见上厕所了？我怎么没看着啊？谁看见他来了？我们排好久了。同志，我说哈，这干什么事儿都得有个规矩。没有规矩成不了方圆呀，是不是？要是不讲规矩，咱大伙儿还在这儿排队干什么呀？是啊，不是你这个人，他就一个人，有说话这功夫字都签完了。这是两码事儿。我看你这个样，大小也是个领导吧？啊，我们大伙儿从五湖四海来到卢门参加建设，凑到一块儿，靠什么发挥战斗力啊？他就是规矩，这点儿，你应该比我还清楚吧？没错，没错，没错。同志
，这点事情就不必上纲上线了吧？这点事情，真天大的窟窿，头大的缝，这个道理，难道你都不懂吗？你这牛脾气给谁看的？你，巧了，我还真姓牛，谁看见了我就给谁看。你是不是故意找茬啊你？你叫什么名字？从哪来的？牛佩仙，八级工，来自大连造船厂。哦，哎，表哥，算了算了。哎呀，表兄弟，关系不好呀，关系不好，那更得一视同仁了。后面排队去！你这个臭脾气，你怎么这人怎么这个样子？哎，哎，多少说两句，少说两句。陆秘书，人家都是远道而来，注意态度。你还是带着他去后面排队去。不是这人不好。去去去去。牛师傅，您是八级工，您先来。哎，我可不能破坏了这个规矩。我就在这儿排队。好，行。这边，带我的。来，先这儿。好，先，好嘞。牛佩仙，八级焊工，大连造船厂。请先坐。在这儿，一会儿有人带你们去莽汉车间，那边会安排食宿。欢迎你，谢谢啊，下一个，客气。好，好，好，五瑞。刚才插队那个人是什么人啊？长班秘书。啊，拿一下工作证。好好好。这是我的，坚持一是吧？大杨，我昨天问过我爸了，他说那块金工石是在东山的犀牛角附近捡到的。还说那个地方挺险峻的，犀牛角附近，知道地方就好。你怎么对金庸石那么感兴趣？你还不知道呢，你跟你红梅姐那个手串啊，可是价值连城。怎么可能？那就是一块普通的石头。另一个层面的价值。对了，你去过犀牛角附近吗？我去过，但是很久了，大概三四年。哎，红梅，来来来来来，红梅姐，我排队呢。哎呀，不打什么饭、啊！来来来，干嘛呀？我给你报备一下啊，下午我要去趟东山犀牛角，你要不要去啊？你这么闲？我认真的，我要工作。哎，百惠，你也得去啊，你要带路。下午我跟高主任请假，咱们吃完饭之后一起出发，都别忘了啊！别忘了啊！他什么意思？他说他要找金红石，但你们说去就去啊，这么突然？怎么想起找金红石啊？楚公他们上次没找到，他们都忙，我们先找找。这叫主观能动性。我也好久没来这边了。山里空气真好，山顶的风景一定很美。既然来找金红石，来这儿是工作的，不是来游山玩水的。记住了，今天爬山就是工作的一部分。黄梅，你是不是走不动了？你一会儿别走不动了就行。走吧，就你跟他说什么？这儿有金红石，你看他这劲儿。你又不是不了解他，即便我不说，他也能知道呀。哎，你俩行不行了？快点儿，体力也太差了。没问题。小新啊，哎，你确定这里有金红石啊？白慧说有，一定有。找到后，专家组就可以来勘测采矿了。怎么了？继续啊。行不行？扶你吧。废什么话呀？那我走了，快点啊！好行啊，姐，这都哪来那么些劲儿啊？你们小心啊，这有点滑。慢点啊！不行了，不行了，走不动了，走不动。啊？不行了，不行了。走不动了，再歇会儿。怎么了？白慧啊，还有多久到啊？前面就快到关帝庙了。你刚才就说前面就快到了，真的快到了。这某人刚才蹦的挺欢呀、啊，想扶还不让扶。我没说累，你俩体力怎么这么好？跟你说，季丹阳，千万别让着我们两位女同志，毕竟你是个男同志，对吧？这也说不过去啊。大杨，你就是整天坐办公室，缺乏锻炼。要我说呀、啊，你就是一周爬一次东山，你保证以后不会喊累了。我可没喊累，我就说我走不动了。红梅姐，啊，喝口水吧，歇会儿。
，要不要走不动的同志先喝啊？你是优先？你就别优先了，喝吧。哎，再前让我真喝了。你们快看，我看到什么了？啊？是不是？在干什么？太清楚有了此次现象，进攻时会对磁石产生吸力，这个没有吸力。别气馁，白慧，山顶一定有，我们一定能找到的。那再往前走走啊！好，走吧。哎哎，再歇会儿，再歇会儿。我给纳了闷了，哎，白慧啊，这庞虎没体力好，我能理解。白慧，您体力怎么也这么好啊？我经常陪我爸来东山采药。再说了，红梅姐是我榜样，她都能做到，我也一定能做到。有咱们在这儿聊天的功夫，早到了。怎么走啊？这边是大路，路好走，但是后面是小路，有点陡，但是更快。你们选，你选。小路，小路，小路，小路。你行吗？走，你慢点儿。白大夫，出诊啊！我快出诊。这关帝庙有年头了吧？听老人说，这是乾隆年间修建的，以前香火还挺旺的。我就希望咱们赶紧找到犀牛角。白慧，哎，到底在哪儿啊？啊，就在庙后面，很近了，跟我来。希望你能少说点话。你又不累了是吧，队长？行李的文件让人给取走了，人影都没见着。这埋伏了好几天了，这文件怎么会突然被人拿走？到底怎么回事？是长生负责盯着的，结果旁边突然间着火了，长生光顾了救火，忘了主要任务，这鱼眼快都上钩了，结果又让他给跑。这好端端的怎么会突然着火呢？这很明显，这是敌人故意放火，声东击西。案发现场都调查过了没？都有谁经过？你别告诉我说，徐长生连这点都没记住，都是些普通老百姓。我长生说了，白大夫也正好经过了。白大夫，白明汉。
，小心啊！啊，可以吗？来，来，慢点。你们看，那就是犀牛角。这看着真挺危险的。你们走路的时候小心着点，草下面的石头都不稳，别崴着脚。白慧，这地方为什么叫犀牛角啊？你们看这周围全都是悬崖峭壁，只有那一块凸出来的地方，所以叫犀牛角。这儿能有金红石吗？我也不知道。我爸说他那块金红石就是在这附近找到的。时间不早了，赶紧找吧。哎，那不能去啊，那是悬崖。我又找到一块，这个是吗？也不是。这个钛就这么重要吗？钛金属密度高，耐蚀性高，耐热性好，是理想的天体用量备选。哎，保密，保密啊！我不想听。你看这是不是？保密意识呢？会议室泄密的案子你还没破呢，就别天天盯着我了。这也不是。会议室还能泄密？不该问的别问。哦，白慧，听出来了吗？只要是你红梅姐破不了的案子呀，都别提。什么意思呀？我那手串呢？问你呢。手串怎么了？他为了找钛金属，把我手串借走了。你得记得还我。啊，知道了。哎，白慧。你还记得那个手链的原始长什么样吗？像宝石一样，还挺好看的。不是我说，你爸能找到这儿来也真是不容易。他总在这附近采药。以前能找得到，现在就一定还有。走，那边看看。哎，你干嘛去？那边危险，回来。红梅，还亮嗓子，很爽的。一定要找到金红石。啊！回来了，长生。嗯。怎么了？这是，愁眉苦脸的。别提了。还批评了，因为什么事儿？我帮你分析分析。马三家水井里的文件，到底还是被特务取走了。被特务取走了？嗯。有查到是谁吗？当时我急着救火，特务没看到，只看到白明海。红梅，这么一个大夫，值得咱们盯这么久吗？就算是个大夫，那也是见过世面的大夫，懂不懂？他要是有问题的话，这张阿水就不可能在医院里醒过来了。他要是特务，这灭口还来不及的，怎么会报案呢？你说的都对，但你怎么解释，他突然出现在马三家水井附近？出诊恰巧路过啊！咕噜，吃什么呀？眼周多，高血糖，尝尝。他有病，不能吃。眼托托，什么？我去跟那个人，你调查一下白大夫为什么会出现在邮局。是。
。哎，队长，念托托，嗯，这不是一种点心吗？就我之前跟你提过那人，你还记不记得？你是说火车上那个人？对。可是你跟丹阳来卢门已经很长时间了，你确定是他？是很长时间了，但是车站老职工说了，对他印象特别深，至少来了卢门三次，而且就是因为他这个名字，我记得特别清楚。队长，嗯，我刚从邮局查完回来，白明汉寄的都是些中药，寄给谁的？一个姓王的患者，我查了，中药没问题，患者用查吗？火灾现场。白明汉出现的时机的确太蹊跷了，红梅啊，考虑到你现在跟白慧的关系，调查的时候一定要注意方式方法。明白。嗯，队长，会议室我又检查了一遍，没有问题。我只是建议，咱明天会议能不能换个地方？你去麻烦一下韩厂长，让他压缩一下会议的人员。除了韩厂长、魏书记、专家组、专项组以外，其他的人，能不参加就不参加了，保密才是第一原则。是，行。都去吧。嗯。哎呀，没想到啊，你们这么快就把可行性方案搞出来了。这些都是丹阳的功劳。新闻也倾注了大量心血，没有他，我不可能这么快完成的。<笑>你们俩呀，就别客气了。新中国的功劳簿上，你们俩都有份儿。<笑>记专家，哎，等一下，今天的会议啊，您不用参加。我是厂办秘书，来做会议记录的，怎么能没有我呀？哦，抱歉啊，陆秘书，今天的会议啊，不需要记录。开什么玩笑？厂里大大小小的会议都是我亲自记录的，怎么可能把我排除在外啊？真的抱歉，陆秘书，这参会名单上没有您的名字，您理解一下。我怎么理解？不，难道是我路程有什么问题吗？不不不，您别多想，陆秘书，我们这儿也都是按照规章制度办事的。一个厂办秘书没有资格，那谁有资格？这名单到底是谁列的？这是韩厂长和专项组列的，您理解一下我们。我怎么理解？这事儿，咱们得说清楚。同志们，今天会议的主要内容，是实验水池的建设问题。大家都看到图纸了。这项工程啊，对于我们仪器厂来说，那可是前所未有的大工程啊！施工的时候，我们还要征调兄弟单位的一些设备，才能满足施工的条件。今天是专家组和生产建设部门，大家在一起沟通一下，看如何能保质保量的把实验水池建设好。下面呢，由楚工给大家介绍一下具体的情况。我先说一下下面的情况啊，水池实体是钢筋混凝土结构，水槽两端的上方铺设有轨道，一边拖车在轨道上行走。这水池的长度呢，要根据这个拖车的最高速度来定，包括加速段、等速段、减速段的距离。模拟潜水航行啊，实体一定要平坦。水池的水深可以调节。我们计划在水槽的一侧安装一个可以在水池中模拟规则和不规则的大风波的扫波机。水池可以根据实验的要求随意选择。拖车的工作轨道可垂向升降，以便能达到啊，咱们对不同深浅水实验的要求。主播，对，打扰一下，关于这个拖曳速度如何控制的问题，能不能请季丹阳同志帮我们讲一下？拖延时间，我们出去查，不要说真实数据。哦，丹阳，那个数据都是你设计的，你上来给大家讲讲。好吧，那我就简单的说一下这个拖曳速度该如何控制的问题。这个图我先收一下啊，这个公式啊是这样的。T B D B T 等于括号 B 加 F D G 
括号。丹阳说喇叭被反向前移，什么意思？这还不明白，就是喇叭里肯定出了问题。这喇叭里怎么会装窃听器呢？而且咱们已经反复检查过了。但是喇叭里确实出现了电流的杂声。队长，有没有可能是广播站里有人误触了呢？广播站。红梅，你跟我去一趟广播镇。嗯，你接着继续查线路，走。是。创建了世界上第一个船模实验水池队长，红梅，线路有问题，走，去看看。是。也就是这张图，我们要求在池体一侧或箱林两侧安装噪波机，模拟各种海浪。我们的要求是，海浪起码要达到八级以上。八级啊！这就为我们的消波器提出了高要求。哦，对了，还有噪风机。模拟各种海风，怎么样？队长，就是这根，咱们厂广播站的广播线出厂了。顺着线路接着查。是。走。等一下，童斌，长生。你们两个守在门口，其他人跟我继续走。是，走。大家都知道，风时越短，波高就越小；风时越长，波高就越大。方便大家理解，如果波高为 h 1 h 2一直到 h 1 0那么它的平均波高为 h 1 h 2一直加到 h 1 0除以十，那么就是平均波高。当然了，关于这个的核心设备呢？有敌特监听，不说真相，下边。目前，世界各国都在建造属于自己的实验水池。这个实验水池呢，各有特色。这个拖曳设备相关的，我们要考虑。嗯，我们那个实验水池呢，目前来说原则上还是存在液体流动性的问题。没事啊，去那边玩。
封闭容器中的静止流体，一部分产生压强变化，会瞬间大小不同的转至各处。压强等于作用压力除以受力面积。不可压缩静止流体的一点产生压强增值后，会瞬间传入各处的压强增值。也就是说，水力工程的一个活塞产生压力后，会在另一个活塞产生相同的压强增量。如果第二个活塞的面积是第一个十倍的话，那么作为第二个活塞，将增大于第一个活塞的十倍，两个活塞的压力是相同的。这也就是我们今天所需要了解的。这。